Willkommen auf meinem Kanal. Grüße, liebe Zuseher. Ich freue mich, dass Sie da sind und noch mehr würde es mich freuen, wenn Sie mit mir zusammen eine Reise durch die Welt der Bulldoggenrassen starten. Bulldog. Ich bin mir sicher, jeder Mensch hat den Begriff schon mal gehört. Und selbst Leute, die sich überhaupt nicht für Hunde interessieren, manifestieren den Ausdruck Bulldog mit einem starken Hund. Ja? Leute, die etwas mehr Ahnung haben von Hunden, sehen beim Ausdruck, Ausdruck Bulldog sofort irgendwie den britischen Union Jack oder den English Bulldog, vielleicht aber auch Spike von Tom und Jerry, das ist ein American Bulldog. Und Menschen, die äh, sich mehr für Hunde interessieren, die wissen, es gibt mehr als nur einen Bulldog. Ja, aber wer sind die Bulldoggen? Woher stammt die Bulldogge? Man vermutet heute, dass etwa 600 vor Christus phönizische Handelsleute ihre griechischen Molosser mit britischen großen breitmäuligen Hunden verbaten und daraus sich ein gewisser Hundeschlag entwickelte, aus dem auch der Mastiff entstand. Also man glaubt, dass der Mastiff und der Bulldog denselben Stammvater haben, ja? also denselben Schlag Hunde als Ahnen haben. Wobei sich aber der Mastiff, also die Schläge des Mastiffs, die sehr großen, schweren Hunde in eine andere Richtung entwickelten, was ihren Nutzen betrifft, wie die etwas kleineren, beweglicheren, schnelleren Schläge dieses Hundes, die äh, vorwiegend für die Jagd auf Wild verwendet wurden, ja, also als Catchdogs, als Packer. Aber auch gern, und das weiß man, äh, als viehtreibende Hunde ähm, ähm, gehalten wurden. Und hier muss irgendwann mal wer drauf gekommen sein, dass sich diese Hunde besonders hervortun beim Parken der Bullen. Ja? Und es ist allerwelts bekannt unter Hundefans, dass der Bulldog, der Vorfahre des English Bulldogs, im 17., 18., 19. Jahrhundert oftmals für eine ganz brutale Sportart verwendet wurde. Das nannte man damals Bullbaiting. Das wurde oftmals auf diesen <lacht> oder vorwiegend mit Vorliebe bei diesen Jahrmärkten veranstaltet. Da ging es auch oft um viel Geld. Äh, dabei mussten diese Vorfahren der heutigen Bulldoggen Bullen an der Nase packen und der Hund, der das am längsten schaffte, der gewann das Ganze. Das war ein sehr, eine sehr grausame, brutale Volksbelustigung. Nicht lustig für den Bullen. Und auch wenn es den Bulldogs damals Spaß machte, und glauben Sie mir, vielen von diesen Hunden oder den meisten oder allen, die das taten, machte das Spaß, war es dennoch immer mit äh, schweren Verletzungen und Schmerzen verbunden. Ja, also wenn man heute über solche Dinge nachdenkt, ja, greift man sich am Kopf. Aber das war damals, ist das äh, im Rahmen des Normalen gewesen. Eine andere Zeit, eine härtere Zeit, ja. Ja, also wie gesagt... Bulldoggen sind eigentlich grundsätzlich sehr alte Hunderassen. Doch wie gesagt, es gibt mehr als nur einen Bulldog. Die meisten kennen zwei Bulldoggenrassen. Das ist der English Bulldog und der französische Bulldog. Viele kennen auch den American Bulldog. Und es gibt natürlich auch viele Menschen draußen, die da sich so weit eingelesen haben und erfahren haben, dass es eigentlich viel mehr Bulldograssen gibt. Doch es sind nur einige davon von der FC offiziell als Rasse anerkannt. Und viele andere verschiedene Bulldog-Schläge. Manche davon haben mit dem Ur-Bulldog nichts zu tun. Einige schon, ja, sind von der FC als Hunderasse nicht anerkannt. Ich möchte mal die Anerkannten nennen. Das ist der allerwelts bekannte English Bulldog. Dann haben wir den sehr beliebten französischen Bulldog, den tollen American Bulldog und den Continental Bulldog. Und da möchte ich dazu sagen, dass die Schweizer, die Eidgenossen, da eine ganz tolle Arbeit gemacht haben. Die haben nämlich bei der Erschaffung dieses Hundes das Ziel gehabt, den Ur-Bulldog wiederherzustellen. Das bedeutet, einen kleinen, anatomisch gesunden Bulldog-Typ, der sportlich ist, der Power hat, der laufen kann, ohne nach 10 Meter wegen, Atem, äh, wegen Luftproblemen zusammenzubrechen. Das ist den Schweizern sehr gut mit diesem Hund gelungen. Ich sah äh, zwei- oder dreimal Continental Bulldogs. Das erste Mal, da war ich einkaufen mit meiner Frau und ich sagte zu ihr, was ist das für ein schöner Boxer? Und je näher er kam, desto mehr wurde mir bewusst, das ist kein Boxer. Zu massig, etwas kleiner. Und ich fragte die Besitzerin damals, bitte sagen Sie mir, was ist das für ein schöner Hund? Und sie sagte mir, das sei ein Continental Bulldog 
von dem Tag an war ich von diesen Hunden begeistert. Sehr, sehr schöne Hunde. Auch der American Bulldog, ein Wahnsinnshund. Gehört zu meinen Top 10 Hunderassen, wie Sie wissen, wenn Sie das Video gesehen haben. Der English Bulldog, das ist so eine Sache, wäre nichts für mich. Gehört in die Kategorie Extremzüchtungen hinein. Ich werde das nochmal kurz ansprechen dann. Und der französische Bulldog, ein beliebter Begleithund, auch der kämpft manchmal mit der Luft. Aber sehr liebe Hunde, mit denen hatte ich viel zu tun, als ich noch am Flughafen arbeitete. Wir haben hier oftmals äh, Boxen mit französischen Bulldogs verladen in die Flieger, wenn die Besitzer mit ihnen fortgeflogen sind. Ich hatte da sehr viele Bulldogs in die Flieger geladen in den Jahren, wo ich dort arbeitete und die waren allesamt extrem lieb. Mit denen spielte ich mich immer mehrere Minuten, ja, ließ die Arbeit ein, zwei Minuten liegen und widmete, widmete, ich, äh, widmete mich diesen lieben französischen Bulldogs. Ähm, bei den nicht anerkannten Bulldog-Rassen, da sind einige Kapazunder auch dabei. Ein Alabar Blue Blood Bulldog, zu dem möchte ich dann nochmal kurz kommen, ein Top-Hund. Wir haben den Old English Bulldog, wir haben den Valley Bulldog, den Mallorca Bulldog und so weiter. Da gibt es viele Bulldog-Schläge, die nicht offiziell als Hunderasse anerkannt sind, welche aber oftmals aus Kreuzungen des originalen Bulldogs mit anderen Hunderassen stammen. Manche auch mit Bulldogs nicht wirklich etwas zu tun haben, nur Bulldog genannt werden, weil sie ähnliche Anatomie aufweisen und ähnliche Aufgaben haben oder hatten wie die originalen Bulldoggen und so weiter. Zum Alabar Blue Blood Bulldog, das ist einer, und jetzt verrate ich Ihnen ein, ein Geheimnis, als ich damals wieder so weit war, mir einen Hund zu nehmen und mich für meinen Hund entschieden habe, habe ich ja, bevor ich ihn entdeckt habe, mit einem Kanekor so spekuliert. Doch nebenbei als Ersatz hat mich immer auch der American Bulldog interessiert. Doch der Weißanteil des American Bulldogs ist mir manchmal zu groß. Ja. Es gibt aber eine Alternative, den Alabar Blue Blood Bulldog, der mich sehr interessiert hat, da er anatomisch gesehen einen American Bulldog vom Johnson-Typ unheimlich ähnlich sieht, der schon in Kategorie Zwilling fällt. Ein Wahnsinnshund. Nur hat dieser Alabar Blue Blood Bulldog viel schönere Farben für meinen Geschmack. Doch ist das mit der Züchterbasis etwas schwierig in Österreich. Das ist oftmals bei äh, seltenen Hunderassen so. Da sind wir in Österreich etwas schwach beieinander. Das ist übrigens nicht nur bei den Hunden so. Da gibt es in Österreich mehrere Dinge, wo wir da hinten nachhinken. Ich rede mal vom Kampfsport. Ich bin ja auch ein Kampfsportfan. In Österreich kannst du dir deinen Lebensunterhalt nur schwer als Kampfsportler verdienen. Da müsstest du schon ausweichen zu unserem Nachbarn, zu ihnen nach Deutschland äh, zumindest oder in den Rest Europas oder in die USA gar. Ja. Dasselbe ist auch in der Musikbranche. Viele Bands, die es in Österreich gibt, die würden ihren Weg in den USA gehen. Ganz sicher doch, die werden in Österreich klein gehalten. Also da sind wir oftmals, sage ich mal, äh, weiß ich nicht, ja. Doch zurück zu den Hunden, ich fand damals keinen Züchter, ließ das wieder fallen, denn ich hätte hier recht viel Geld und Zeit äh, investieren müssen, um in den USA zu fliegen, dort einen Züchter zu suchen, mit dem zu sprechen, eventuell mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ja, und das ist auch nicht so einfach bei den Alabar Blue Blood Bulldogs, denn das sind sehr beliebte, sehr gefragte Bulldog-Schläge und die sind oftmals schnell weg reserviert. Ja, deswegen habe ich das dann wieder den Gedanken dann wieder fallen gelassen. Doch, das ist ein super Hund. Auch diese anderen Bulldog-Schläge sind sehr interessant. Der Old English Bulldog zum Beispiel ist ganz leicht mit dem Continental Bulldog zu verwechseln. Nur hat der Continental Bulldog, der Schweizer Hund, einen viel einheitlicheren Standard schon. Ja, also die sehen sich untereinander viel ähnlicher, als sich oftmals Old English Bulldogs untereinander ähneln. Die gehen manchmal schon in American Bulldogs rein und andere wieder dann in den Continental Bulldog. Ja, also die unterscheiden sich standardmäßig noch ein wenig, sind aber auch tolle Hunde dabei. Ja, für was sind Bulldogs bekannt? Jeder, der hier den Namen Bulldog hört, weiß sofort, ja, ein starker Hund. Ja. Starker Hund, kurzer Fang, breiter Schädel. Ja. Ist auch immer so eigentlich. Ja. Ich kenne keinen windigen Bulldog-Schlag. Man kann vielleicht bei den französischen Bulldogs von Ausnahmen sprechen, das sind eher, ja, sind aber für ihre Größe gesehen auch muskulöse, also Muskelzwerge. Ja. Doch wofür sie auch bekannt sind, die Bulldogs sind oftmals für Probleme mit der Gesundheit. Nicht alle, aber ganz speziell der English Bulldog, der 
äh, eine Extremzüchtung darstellt. Und es, verstehen, Sie, äh, verstehen Sie mich nicht falsch, Fans aller English Bulldogs, mir gefällt, mir gefällt er. Ja? Im Großen und Ges Gesamten gefällt der Hund mir. Und ich finde sie extrem nett. Ja. Wenn ich auf English Bulldogs treffe, dann freue ich mich, denn sie sind meistens sehr freundliche Hunde. Ich streichle sie gerne und ja, das, die Falten, das Gnudelige, sie wissen, was ich meine. Ja, doch es sind eigentlich von Geburt weg arme Hunde. Ja. Viele, oder ich weiß nicht, dass es nicht ausnahmslos so ist, ja, dass English Bulldogs Hündinnen nur per Kaiserschnitt gebären können, weil sie so ein enges Becken haben, die Welpen einen relativ großen Kopf schon haben und so weiter. Viele English Bulldogs haben Herzprobleme, weil das Brustbein derartig auf die Pumpe drückt. Viele English Bulldogs können nicht weit laufen, ohne nicht sofort äh, unter schwersten Atemproblemen zu leiden, wegen ihres extrem kurzen Fangs, wegen des Herzes, ja, wegen ihrer, ihres extrem zurückgesetzten Nasenschwammes und so weiter. Das gibt es manchmal beim französischen Bulldog auch, nur nicht in diesem Ausmaß wie beim englischen Bulldog. Das ist einer der Gründe, warum die Schweizer da mit dem Continental Bulldog begonnen haben und das top hinbekommen haben. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, der English Bulldog, ich würde mir niemals einen englischen Bulldog nehmen, weil mir mein eigener Hund leid tun würde. Der Hund hat nicht, der kann das nicht bringen, was andere gesündere Hunderassen bringen können. Das ist natürlich nicht Ihre Schuld, liebe Besitzer von English Bulldog, sondern das ist die Schuld von Züchter. Brauchen wir nicht drüber reden. Doch genauso wie beim deutschen Schäferhund, wo die Züchter in die extrem herabfallende Kuppe hineingehen und auch diesen Hund vernichten, mehr oder weniger gesundheitlich, sollten auch die Züchter von English Bulldogs diesen äh, Zuchtwahn fallen lassen und langsam vernünftig werden. Wieder Hunde mit gesünderer Anatomie züchten, denn der English Bulldog ist eigentlich ein toller Hund. Ja, und kein Lebewesen auf der Welt hat es verdient, aufgrund wegen uns Menschen als krankes Wesen auf die Welt zu kommen. Ja, lassen wir diese negativen Dinge und äh, sprechen wir über die positiven. Alle Bulldogs sind eigentlich dafür bekannt, dass sie extrem kinderlieb sind. Ich äh, hörte oder wüsste nicht, äh, dass irgendwelche Bulldogs, welche in meinem Bekanntenkreis lebten oder leben, nicht kinderlieb werden. Ja? Also das sind alles sehr liebe Hunde, ja? sehr ähm, sanfte Hunde zu Kindern. Es sind alles durch die Bank im Gesamten gesehen extrem gute Familienhunde. Es sind Hunde dabei, die sich sehr gut für den Wach- und Schutzdienst eignen. Da sprechen wir vom American Bulldog, vom Alabama Blue Blood Bulldog, vom Continental Bulldog zum Beispiel. Ja? Äh, es sind Hunde dabei, die sehr beliebte und sehr, äh, äh, sehr gute Begleithunde darstellen. Französischer Bulldog, einige andere Bulldog-Schläge, auch der English Bulldog, da spielt halt wieder das Gesundheitsthema mit. Und es äh, sind viele Arbeitshunde dabei, viele Hunde, die äh, heute noch speziell auf den Balearen, der Mallorca Bulldog und so weiter, es gibt auch einen Australian Bulldog ja? oder einen Ketahula Bulldog, ein recht großer Pool an Auswahlmöglichkeiten dabei. Ja? Und für jeden Fan von Bulldog-artigen Hunderassen ist da was dabei. Möchte ich einen Begleithund, ja, English Bulldog, französischer Bulldog, möchte ich einen Hund in der Manier von American Pitbull Terrier oder American Staffordshire Terrier, greife ich zum American Bulldog des Scott Typs oder zum Continental Bulldog, ja, will ich einen etwas molossoideren Hund, einen American Bulldog vom Johnson Typ oder einen Alaba Blue Blood Bulldog, möchte ich einen etwas schnelleren Bulldog haben, der jagdtauglich ist, einen Ketahula Bulldog oder der Pool ist recht groß. Bulldogs sind eine tolle Hundekategorie. Ja, wie gesagt, es gibt nicht nur den English, den English Bulldog und den Speck oder den französischen Bulldog, sondern es gibt sehr viele Bulldogarten. Das sind Hunde mit einer grausamen, barbarischen Vergangenheit. Das sind Hunde, die immer harte Arbeit zu verrichten hatten, haben sich gemausert äh, äh, zu beliebten äh, Begleithunden, Familienhunden, Wach- und Schutzhunden sind nach wie vor gute Arbeitshunde, teilweise auch heute noch gute Jagdhunde, Catchdogs, American Bulldog und so weiter, Ketterhuller Bulldog, ja, und äh, wie gesagt, für jeden etwas dabei. Mir gefallen sie sehr gut, ich habe da zwei, drei Kandidaten dabei, die auch für mich in Frage kommen würden und mit Sicherheit sind da draußen zigtausende Menschen, äh, für die Ähnliches gilt, ja. Viel mehr kann ich über diese tolle Hundekategorie, über diese beeindruckende und polarisierende Hundekategorie nicht mehr sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie 
an mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und wünsche Ihnen jetzt eigentlich nur meinen schönen Tag. Und das war's schon wieder.